Alright guys, we count five, six, seven, and one, two, three, and five, six, seven, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, five, six, seven, eight, one, two, three, and five, six, seven, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, and one. Two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, and five, six, seven, and one, two, three, five, six, seven, and one, two, three, and five, six, seven, eight, one, two, three, five, six, seven, eight, one, two, three, five, six, seven, five, six, seven, and one, three, and five, six, seven, one, two, three, five. Six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, five, six, seven, eight, one, two, three, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, five, six, seven, one, two, three, five, six, seven, one, two, three, five, six, seven, one, two, three, five, six, seven. One, two, three, and five, six, seven, eight, one, two, three, and five, six, seven, eight, one, two, three, and five, six, seven. Hello, guys, I'm Waldo Solano. Hola, chicos, soy Waldo Solano. Uh, in the class of today, it's going to be a uh, full work for salsa. Uh, so, for salsa. Uh, be aware in the first section what we show it was the warm up. Right? You see these two sections of footwork. Right? The first one is the warm up, the same thing that we want to do every single beginning of the class for this level. Right? Uh, chicos, uh, vean que la primera sección de pasos que hicimos era para, este, para calentamiento. La, uh, so, cada clase que hagamos uh, siempre vamos a tener los mismos pasos para que calienten y sepan qué pasos vienen. Right? Ahora, la segunda parte es la clase de hoy. Okay, so. Let's start with the class of today. Alright, uh, so we're going to start like we always do. Basic step, so we'll go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The first step we want to do is a heel step. Alright, but watch this. I want to go here, rotate my leg to my right. And then I'm going to rotate to my left. I'm going to stay in place with my right and put it together. But the tricky part about these steps is that I'm twisting, alright, using all my hips. But at the same time, as I do that, I transfer my weight. Watch. One. Right? You see, I am rotating at the same time. Right? They, uh, they do my two later after that. So, not in the, as, as I put my weight, it's a rotation. So, I don't want to rotate first. You can do uh, the second step, but then it's going to be late. Right? So, I have one count to go in, out. Right? And then go to the next step. So, the time is going to be like this. One, two, three. Right. I want to hold my four. Notice that I did that face it to that corner. So now I'm going to do the other corner in my right. You do the same thing. You go always in, out, and place together all the same time. One, two, three. So you see three steps at a time. All right. But you see how I, even I using the heel, I transfer my weight at the same time they're rotating. So let's try this all together. Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six. Seven, eight, y then we go to the next step. All right, chicos, eh, la parte de step que vamos a hacer primero es algo que le llamamos heel step o el paso del taco. Eso right? so, significa que vamos a hacer el tacón del zapato. Right? So, hacen su primero su básico. Van uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Right? So, cuando hago el taco, el paso del taco, me voy. Eh, tuerzo la, la rodilla hacia adentro, so es hacia la derecha con el pie izquierda. Voy a, a dar un giro con el pie, con el peso en el tacón. Después transfiero mi paso al pie derecho y después al izquierdo. Son tres cuentas, eso va a ser uno, dos y tres. Pero vean esto, ¿ok? Al mismo tiempo que transfiero mi peso, giro el tacón. Eso giro todo el, el pie. ¿verdad? No voy a ir aquí, girarlo primero y después pisar aquí, ¿no? eso tiene que ser al mismo tiempo, eso voy, 1, 2, 3, si ven, al momento que hago aquí, estoy girando ¿no? el pie, 
no termino y después hago el siguiente paso. ¿vale? So, hagamos los dos juntos. Esto va a ir hacia la esquina en la izquierda. So, voy a ir 1, 2 y 3. Voy a hacer una pausa en el 4 y luego me voy hacia la esquina de la derecha y hago lo mismo. Siempre la rodilla hacia adentro ¿vale? y después hacia afuera. So, van aquí adentro, hacia afuera. ¿vale? Pisan aquí y después los ponen juntos. Eso va a ser 5, 6 y 7. Pero lo mismo que la otra pierna. Giro al mismo tiempo de que este, giro, transfiero mi peso. So, hagamos la segunda parte, somos 5, 6 y 7. Ahora lo ponemos junto un par de veces: 5, 6, básico primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, taco step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después nos vamos al 1. Ladies, welcome to class. Good to see you again. I want to give you three really important tips about this move. First and foremost, the most important thing about this move is that we actually don't use the heels, ladies, okay? Or follows, I should say. We're going to do this move completely on the toe, all right? Why? Well, it's pretty obvious. We usually like to wear really long or high heels, all right? And so in order not to fall and have more balance, we're going to do the whole step on our toe. So that's the first most important thing. The second most important thing is the way you'll see me do my knees here in a minute. And the third thing to keep in mind are your hips. So remember, toes, knees, and hips. Here we go. I'm going to say, do this direction so you can see a little bit more easily for this more complicated move. Um, ladies, you always have two options. You can do your steps starting with the right. Okay, we could start on the right for ladies or follows. But what I'm going to do today to make it a little bit more simple when we do a more complicated move is we're going to do the same footwork that the guy does just so you can practice in the beginning with music the same way that we do it, okay? So we're actually gonna start with our left today for footwork, okay? So remember I told you, stay on the toe. Your count number one, all right? You're gonna put all of your weight on the left foot. Your toe's gonna come out here. It's not gonna be right in front. It's gonna come out a little bit more and you're gonna put your, your knee is gonna be inward, which is gonna make your heel pop up and out, okay? So this is count one. All your weight is gonna go onto this, uh, foot right here, this left foot. On the count number two, you're going to start pushing out with your hip and then three, you're going to come back center. So imagine that you're kind of like pressing into some clay, like you're, you're pressing into something like I'm going to go and get into that mud. Okay. So let's do it together. Counts three, five, six, seven, eight, one, all my weights here. Knee is inward. Two is hip and three is come back together. Five, six, seven, eight, one, two, three, again, one, two, three, again, one, two, three, last time, one, two, three, and just keep arms here at neutral position, all arms up here just means neutral, just let them be here, all right, so we're going to do the other side, five, six, seven, eight, and it's the exact same thing, on your five, you're going to bring your foot out here, remember, not here, you'll get off balance, so this will be five, and the heel is going to come up, and knee is going to always point in, Okay, this is your five. Your weight is all the way on the right foot. On your six, you're going to do the hip again, six, and bring it back seven. So it's going to be five, all your weight, knee in. Six is the hip, and seven is back around. Do it with me, follows. Five, our one, two, and three. Five, six, seven. Again, one, two, three. Five, six, seven. Last time, one, two, and three. Five, six, seven. So again, just remember those three things. All toes, knees pointed inward, and hips rotate. All right, en español. All right, chicas. Uh, ustedes tienen dos opciones. Opción número uno es este, hacer en el tiempo de, los chi de las chicas. Uh, so, diciéndote hacia atrás en el 1, 2, 3. O uh, hacerlo en el tiempo de los chicos. Normalmente, en, en cuando es más complicado, preferimos hacerlo este, en el tiempo de los chicos para que no sea tan confuso. Pero ustedes deciden cómo quieren hacerlo. Uh. Ahora, algo muy importante en este paso es de la diferencia de los pies, ¿verdad? Si ven, el zapato que ustedes utilizan es diferente del chico. Nosotros usamos el tacón, y ese nombre es taco, es porque usamos el tacón del zapato. Pero ustedes, porque tienen el, el normalmente tacones altos, es un poquito más difícil uh -huh. y peligroso hacer eso. Entonces, les sugerimos que utilizar la punta del pie, ¿verdad? Esa parte, ¿ok? De esa manera va a ser más seguro y, y todavía pueden hacer el paso que, este diferente, que, que nosotros hacemos. Ahora, algo diferente entre las chicas y los chicos es de que Jackie va a utilizar las caderas. 
al mismo tiempo que eh, hace una rotación. ¿verdad? Nosotros los chicos somos más masculinos, nosotros utilizamos el estilo más en los, en los pies, ¿verdad? pero ustedes chicas normalmente utilizan las caderas aquí. Eso va a ser una rotación hacia la izquierda. So, primero se van hacia adentro con su, con su pierna. So, cuando pisan en el 1, vean su rodilla está hacia adentro y después va a girar la cadera para transferir el, 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 el peso y después ponen sus pies tu, eh, juntos. Tienen que ser tres tiempos. So, lento vamos a hacerlo estas dos veces. 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3. Otra vez. 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3. Número 4 es una pausa, como siempre lo hacemos. Ahora hacen exactamente lo mismo. Lo que hicimos anteriormente era como en dirección a la esquina izquierda. Ahora vamos a usar la esquina derecha. So, so rotación. 1, 2, 3 y 4. ¿eh? Otra vez. 1, 2, 3 y 4. Ahora juntos. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Alright guys, en la siguiente parte lo que vamos a hacer, eh, vamos a hacer otra vez solamente la mitad del taco step, ¿eh? so, o el paso del taco. So, prácticamente hacemos lo mismo hacia el lado izquierdo, vamos 1, 2, 3. Pero luego, luego nos vamos a mover en 4 abriéndonos aquí con la pierna derecha. ¿eh? Eh, ya hicimos este paso en el calentamiento, eh, la única diferencia lo estamos empezando de diferente manera, utilizando taco paso, pero hacemos el mismo estilo que hicimos anteriormente, que es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminan en 7. En el anterior, en el calentamiento, hicimos el 8. En este no lo hagan, nada más para uh, asegurarnos y hacer completamente diferente transición. ¿eh? So, hagámoslo lento, hacen el taco step. 1, 2, 3. Luego, luego se abren en 4. ¿eh? Se van atrás en 5. ¿eh? Se regresan allí en el 6. Cruzan en el 7. Y hacen pausa en el 8. ¿eh? Y eso nos ayuda a ir a la transición del siguiente paso. So, hagamos la última vez. Mitad del taco. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pausa en 8. Alright guys. So now we're going to go to the next part. To the next part, do half of the step that you, use, or you guys already did. Right? So we're going to do the taco step. Right? So we're going to go same thing. 1, 2, 3. Three, but I'm not, the only difference I'm going to do, I'm going to open in four. I'm going to go back in five. I'm going to come back there in six. I'm going to cross in seven. You're going to hold my eight. Now, be aware if you recognize the steps. It's the same step we did in the warm-up. We're tapping in the eight. Just to make it look different, go the warm-up. This uh, used to make it feel like different style. Just don't do the tapping eight. You just cross in seven. Right? So let's do it slow. Half of the tackle first. Five, six, seven, eight. One, two. Three, four, five, six, seven, and eight. One more time. Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. All right, ladies, and I'm going to show you with the lady style and just what it looks like. Remember, we're going to use the same timing as our guys just to keep it simple for now. Okay, so remember the step we already have. One, two, three, five, six, seven. We're gonna do another uh, another half over here. One, two, three. Okay, instead of pausing for, like Waldo said, we're going to tap out four. All right, we're gonna tap back five, six, seven. We are not gonna tap back out here like the warm up. We're gonna stay here for a different transition. Okay, but you should recognize this from the warm up and from the previous class, the same step. So we're gonna do it all together from the top, what we know. Five, six, seven, go. One, two, three. Five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Wait on the right. A couple of tips for my ladies, for my follows. Remember, we're, our, when we point out, okay, our leg is always straight while the other knee is bent. And also our toe is pointing to the ground. We never want to use our heels to point with our toes. Also, I know that at this level, you're wanting to do a lot of those arms. We're going to get to some of those stylistic things. But when you're doing a lot of the footwork, you're going to want to keep your hands at neutral and do like a little basic movement. All right. So like, for example, in the beginning, I will do this with my hands. It's just small, a smaller version of the basic. Okay. Right. With the arms. So when I'm doing my footwork here, 
here, here, it's basic arms. Here, 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 two, three, four, and I leave them here because we're gonna go back, five, six, seven. And we're gonna do some styling coming up next. All right, in Espanol. All right, chicas, es el mismo paso que los chicos ya hicieron, so igual hacen el taco este, pero recuérdense con la punta, van uno, dos y tres. Pero ahora van a abrir en el cuanta número cuatro con su pierna derecha, cruzan atrás en el cinco, regresan el pie al mismo lugar en el seis, cruzan en siete adelante y van a mantener una pausa en el ocho. ¿no? Si ven, es el mismo paso o similar al paso que hicimos en el, en el calentamiento sin la, el tap en la cuenta número ocho. ¿no? Nada más para que se vea un poquito diferente y hagan algo nuevo. So, hagámoslo con cuentas. Cinco, seis, siete y ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pausa en ocho. Otra vez, cinco. So, oh, oh, ahora, para poder esti poner estilo, yo sé que a ustedes chicas les gusta hacer mucho estilo con las manos. So, vea cómo ya que va a ir hacia el lado. Es un básico movimiento de brazos. ¿verdad? La única diferencia lo tienen que hacer al mismo tiempo que hacen los pasos. Hagan el ejercicio de los brazos primero si quieren, ¿verdad? antes de que lo pongan todo juntos. ¿verdad? And small, keep them small. Y manténganlo pequeño, ¿verdad? no okay. tienen que hacer tan grande. So, desde todo completo, 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Uh -huh. Y si ven, una vez que lo practiquen, ya después lo pueden hacer todo junto y háganlo después más rápido. Alright guys, so let's go to the next step, all right? So we already did half of the uh, taco step, all right? And we did the style that we did in the warm-up. Now we're gonna go straight to do a left turn, all right? So in the last part, you are here with you wearing your right foot, all right? Now we're gonna do the advanced ways to do a left turn so we can do a style, all right? So we're gonna go forward, one, and press in two. I'm gonna turn in three, but still spotting to this direction, forward. I'm gonna prep in five, switch your leg in six, wait, I'm still looking that way. Quick turn in seven. Uh, you notice that I stop myself tapping. I don't transfer my weight. Uh, so I'm holding uh, my, so I can look at this way with a tap. Uh, if you have time in the count number eight, you can do a caricia. Uh, uh, but uh, you, it is too much. I mean, the arm, it can go in any many direction. I can keep on this level here, or I can go higher. Uh, I can do both, or I can do nothing. Uh, so it's up to you. Uh, so let's try again, left turn. So you start crossing. Six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, all right? And then we wanna drop, like you guys know we did in the past, all right, to go to a straight, a normal basic step. One, two, three, four, but the only different we wanna do to add a style, we're gonna drop in the last count. Five, six, and seven. I'm gonna drop to go around, you do a, a variation of the Cubano step that you learned in the past, all right? So let's try again, five. Six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven. Alright, right, chicos, ahora vamos, después del paso que hicimos anteriormente, vamos al siguiente paso. So, lo que vamos a hacer es una vuelta hacia la izquierda, pero avanzada. Right? Recuerden, en la vuelta avanzada, nos vamos adelante. Giramos un poquito a la izquierda, pero me voy a quedar mirando hacia acá adelante. Voy a preparar en 5. Transfiero mi peso en la cuenta número 6, pero todavía estoy viendo hacia acá. Rápido giro en 7 y, y termino haciendo un tap. No, hagan, no transfieren su peso. So, se paran uh, extendiendo la pierna hacia atrás, ¿verdad? como yendo hacia la esquina de atrás. ¿verdad? Y después hacemos el básico que ustedes ya saben cuando mantienes el peso en tu pierna izquierda y tienes que empezar con el pie eh, con el pie izquierdo en el 1, se caen 1, 2, 3, 5, 6, 7, o pueden hacer taps, pueden hacer solo esto, 1, 2, 3, 5, 6, 7, eso depende, depende de qué tan grande quieren hacer el movimiento, o sea, hagamos, en la última parte estamos aquí cruzando, ¿verdad? vuelta a la izquierda, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿verdad? Y just para agregar algunas cosas, si vieron, hice una caricia en la cuenta número 8. Pueden hacerlo solamente con el brazo derecho, dos brazos, un brazo al ir un poquito más bajo. ¿verdad? 
So, el estilo que ustedes quieran a, a agregar es, es cosa de ustedes. So, esa es una preferencia. Última vez. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right, ladies, it's the moment you've been waiting for. A little bit of more styling for this section. All right, we are gonna do the timing of the leads, okay, to keep it more simplified, but I do wanna give you a couple of tips here, okay? Remember we ended here, all right? We just did our, our steps before, and this time when we do our left turn, and this is gonna be familiar from the warm-up, you know left turn, okay? But we're gonna use a little styling here. So your arm, let me show you this way, is gonna start here, your right arm. It's gonna come straight down, it's gonna come all the way out and it's gonna come down around the head. So that's gonna be one, two, three. And there's all different kinds of options. You can do straight to the side, you can do a little bit back, all right? But it's gotta be in here, down one, up two, graze and caress on three, okay? So with our left turn, it's gonna look like this. So do it with me. Five, six, seven, eight. One, and remember we're over prepping a little bit, you know that. One, okay, two, and we're here on three. Don't forget your spotting. So keep your head this way when you prep. Five, six, we're still spotting. And then we live, we wrap that toe around just like Waldo did. And you can do a couple of styling things here, ladies. You can come around this way, okay, where both arms come in. You can do this one comes up and this one comes out. So it's like this, all right? You can do just one here. So it is your preference to do that. I tend to wanna do the one like this, because it's more comfortable for me, but it's your choice. So let's do all that together. Remember the styling on one, two, three. Five, six, seven, left turn. And one, two, three, spotting. Five, six, seven, eight. And then as Waldo said, we're gonna bend our knees here on the one. One, all right, Solano style there for you. And we're gonna step back two, three, and finish with a basic. Five, six, now on seven, I want you to bend your knees. I like to pull my arms back four, like, and eight, okay? So I get ready, I'm like, and eight, all right? Because we're gonna do um, a Cuban style move after this, all right? So let's do that again, the left turn. Remember, we're here. Five, six, seven, and style. One, two, three, we're still spotting. Five, six, Seven, hold, eight, one, two, three, five, six, seven. All right, so, en español. All right, chicas, vamos a hacer el mismo paso que los chicos acaban de hacer. Huh? So, pero uh, lo, esta parte yo sé que les van a gustar porque ya, ya aquí agrega mucho estilo y yo sé que a ustedes les gustan los estilos de los brazos. Huh? So, ponga atención lo que hace con los brazos huh? al hacer este movimiento. Huh? So, todo lo que tienen que hacer es una vuelta a la izquierda avanzada. Entonces ¿Ah? so, se van a ir hacia adelante en el 1. Okay. ¿Ah? Vean, el brazo se va hacia arriba. Después ella va a doblarlo. ¿ah? Y es una simple caricia ¿ah? con el brazo derecho. So, ¿ah? uno y dos, dos tres. Ok, ¿Ah? otra vez. So, es tres tiempos para hacer el brazo. Cinco, seis, siete y ocho. Un, dos y tres. Ok. Ok. Uh, ahora vamos a hacerlo con los, con los pies, uh, by, si recuerden es solamente una vuelta avanzada hacia la izquierda, 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, right? si vieron ella se sigue mirando hacia adelante cuando hace el estilo y está preparando para irse hacia la izquierda, right? so, tienen que preparar en la cuenta número 5, ahora va a girar en el 6, transfiere el pie, el pie izquierdo y se detiene haciendo un tap con el pie derecho, pero no transfieran su peso al pie derecho. Es, es por estilo. Y después con los dos brazos va a ser doble caricia. Eh, la parte de abajo es el brazo izquierdo y la parte de, eh, de arriba va a ser el brazo derecho. Aquí, so, es como si quiere abrazar o pueden hacer solamente un brazo en la parte okay. mediana. O aquí. Si ven, pueden abrir también con el plano izquierdo. So, son tres diferentes maneras de estilos con brazos en este movimiento. Si ¿Sí ven. Okay. Okay. Ahora hagamos so, con cuentas del principio. So, esta es la última posición donde estabas. Vuelta a la izquierda. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Básico. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, en el básico, pueden agregar más estilo. Algo que hace Jackie es, si se acuerdan, pueden pasar el peso y, y caerse un poquito y después caerse otra vez en la cuenta número 7 antes de ir al siguiente paso que es el cubano. Right. So, aquí. Se van uh -huh. hacia abajo. Right. Ese es 1, 2, 3. Se van hacia atrás. 5, 6. Y abajo en 7, cruzando los brazos un poquito enfrente. Uh -huh. Y después al siguiente paso. All right, guys. So, the next step is all, is a variation de cubano step. Uh, I think the, one of the last classes before we did it going to the opposite direction today. Today we're going to the right and before we went to the left, right? But now, uh, it's different styles that you can add here. Uh, uh, I'm going to give you one option so that way it's not too much for you guys. All I do is the I, it's like I drop this arm and I put this arm in front of me. Right? Kind of like flamenco, right? going to the side. Right? Uh, Uh, so, it's so just a little bit of style of arms to going uh, around, right? Uh, but uh, what, with the steps, what we want to do is like you can do like four points around. So, it's like 360 degrees turn. So, my way is going to be in my right. So, it's going to be left. It's like point here. Then this way. Then this way. And then this way. All right? So, it's going to be four. Right, it, but you're gonna skip one is one count. So gonna be one, two, three, mm -hmm. four, five, six, seven, and eight. And then we're gonna go to the next step, but with the position of this: one, three, five, seven, eight. And you transfer su, but you, just like cubano, transfer su peso en las dos piernas. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. So you can go to the next part. All right. The only thing we want to do, we want to add a style to go around one, two, three, four, five, six, seven, eight. And in this situation, we're doing a, a style with the arms. All right? So let's try again for the last part. All right? So you remember we did uh, the drop. So we drop here and seven. You guys can put your hands together or crossing your way up to you guys. All right? So when I go here, seven. All right? And then when I do my one going forward with my left, that's when I open my arms. One, two. Three, four, five, six, seven, and eight. Y then you go to the next part. Right? All right, chicos. Uh, vamos a hacer una variación del paso cubano. Right? Pero el, el paso cubano que hicimos anteriormente fue hacia la izquierda. Esta vez lo vamos a hacer hacia la derecha. Y esto es como uh, darle un poquito de sabor flamenco al, al momento. Donde te abres y esta mano va a estar aquí hacia atrás. Y está enfrente tuyo. Y va a estar un poquito inclinado. Es como hacer un torero, ¿saben? El torero que, este... Pero recuerden, eh, en flamenco utilizan mucho este estilo. ¿eh? To, nada más, este, to, es, hacemos salsa, nada más para darle una variación al estilo que siempre aprende de nosotros. ¿eh? Pero quiero que vean que se, se van a hacer como pausas, no pausas, sino cuatro cuentas, ¿eh? Eh, En ocho cuentas. O lo que van a hacer es pensando que van aquí, uno va aquí, dos en el mismo lugar... 3 con ave aquí, 4 aquí, 5 aquí, 6 aquí, 7 aquí, 8 aquí, y then you go para el siguiente paso. ¿verdad? Por supuesto, los pasos son chiquitos, ¿verdad? pero transfieren su paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso son 8 cuentas, pero uh, transfieren su peso todo el tiempo, a pesar de que se ve que el derecho no hace nada, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si ven como torero, ¿verdad? pero utilizan esta mano aquí y se inclinan un poquito hacia la derecha, sin perder el balance, si ven, esta pierna se va a abrir, pero mi, pie, mi, centro, es, mi, mi centro está aquí en esta pierna y esta parte de la cabeza y solamente torce un poquito por estilo. So, en la última parte, en el básico, ustedes deciden, pueden irse con las manos juntas, aunque las manos cruzadas en el 7, se van 7 y después en el 1 abren ¿verdad? y yéndose hacia adelante con el pie izquierdo. So, voy aquí, hagamos el básico. So, esta, en la última parte del básico está, va a estar aquí. Vas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ya estás listo para la siguiente parte. So, hagamos la otra vez el básico primero. 5, 6, 7, 1, 2, 3. 
5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y listo para la siguiente parte. All right, ladies, so I'm going to show you uh, with the ladies part or the follows. Again, we're going to be using the lead timing, which is totally fine. Remember, we just got done our left turn here and we went one, two, three, five, six, seven. Right? So in the same way that Wall was talking about, we're gonna do the exact same steps, and you can think of it like quarters like he did. You can step here the first quarter, you can step here the second quarter, you can step here the third quarter, right? And make sure you end with your weight on the right because we're gonna do another traveling step after this. Okay? So again, let's start with the end of the left turn, and we're here on one, two, three, five, six, seven. Now for the arms, okay, I'm gonna show you this way so it makes more sense. I like to curve mine, I like to look down at my right arm, okay? And this one, I like to bring up by my side here and a little bit behind. So as I'm turning, I'm kind of at an angle, I'm looking over my right shoulder, all right? And it makes for a very nice turn, okay? So again, you can do it like this, you can have this one a little bit more out, but you're generally gonna be wanting to look down here, you know, like, um, like the, I guess, what do they call it, honey? The, Bull riders or whatever bull it is. Toreros. There you go. Uh, bull bull know, fighters. Fight yeah. Fight. Like cha cha. Um, all right. So again here, left turn. One, two, three, five, six, seven. Your weight's on the right. And then you're going to go forward. One. You're going to step with the right. Two, three, four, five, six, seven. Make sure your weight ends on the right. So let's just do the feet. All right. And then we'll add the arms. We're here. One, two, three, five, six. Six, seven. One, two, three, four, five, six, seven, eight. All right, and don't worry about hips. Hips are just following, but make sure you kind of hit those points. Front, side, back, side. And make sure this is not a tap. This is what I see a lot of beginners doing. They're simply tapping, okay? We are not skateboarding. You actually are changing your weight. Here, bump, right. Left, right, left, right, left, right. All right, so let's add it with the arms. Here we go. Let's start from here. Left turn. One, two, three. Add your arms. So it'll be left, right, left, right, left, right, left, right. Again, five, six, seven, and one, two, three, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ready to go on. In Espanol. Ahora, right, chicas, vamos a hacer, eh, esto es kind of como poner un poquito de estilo flamenco o como torero. Eso right? so serían cosas, este, para que tengas la analogía del movimiento. Right? Yeah. Y todo lo que vamos a hacer es un giro de 360 grados, parándose en cuarto por uno, dos, tres, cuatro. So son como cuatro cuartos para completar en un círculo. Right? So son los cuatro lados. De esa manera sabes qué tan grande tienes que hacer tus pasos. Pero no tienen que ser perfectos, o sea, solo tienes que hacer un giro hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pero vean que este, a pesar de que vamos a poner el estilo, transfieres tu peso every cinco. Yes. Todo el no estás haciendo un... Eh, tienes que transferir tu peso, no mantengas el peso solamente este, <risa> como patinando. ¿okay? Yes, no. Ah. Pero, por supuesto, vamos a poner el estilo en los brazos también. Right? So, vamos un poquito con los brazos. Cinco, seis. Wait, un momento. Okay. So, brazos aquí, uh -huh. aquí y cabeza. Uh, si ven que ella está mirando como mirando su, bajo el, en el pie derecho y pone en modo circular los brazos a un lado. Right? De esa manera y utilicen los brazos y los dedos como salsa, right? a pesar de que eso es un estilo un poquito más flamenco. Ok, so right? from left turn. So desde el básico vamos a empezar, 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8 y listo para la siguiente parte. Ok, otra vez. Otra vez, 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mm -hmm. 
All right, guys, so next step, we wanna do a spiral. So it's a regular spiral. So in the last part, you are here. Right? What I'm gonna do is go to my right, you remember it's half of uh, Susie Q with a kick in the four. So we're gonna go one, two, three, kick and four, back and five, six and seven. So normal spiral, nothing special. The second one, we're gonna mix a spiral with a hook turn. So we go again, one, two, three, four, Five. Notice that at the same time, I'm gonna prep to my left to do a quick turn to my right, all right? So you use a regular spiral, all right? So let's do it again. So last part, you are here, all right? You start with your left foot. One, two, three, four, five, six, seven. We'll do it again. One, two, three, four, hook turn, six, seven, all right? You then get ready for the next part with your left foot. All right, chicos, el siguiente paso va a ser a spiral. Uh, vamos a hacerlo normal primero. Y después lo vamos a, 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 a juntar con hook turn o con vuelta de gancho. ¿verdad? So, hacemos espiro primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo hacemos otra vez. 1, 2, 3, 4. Ahora con la misma patada que doy con, el, con la derecha. Cruzo y preparo hacia la izquierda para girar en mis tacones hacia la derecha. ¿verdad? Y listo para el siguiente paso. So, hagamos otra vez. La última parte están aquí, tu peso está en el derecho, eso está haciendo la parte de del cubano y vamos a disparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segunda pez, 1, 2, 3, 4, gancho, vuelta y listo para la segunda parte. All right, ladies, so it's gonna be a double spiral for us as well, or two spirals, and we're gonna add just a little bit of styling for this part. So let's do the spiral that we already know. We're gonna start, remember, we're gonna stick with the, um, the leads counts, just to keep it simple. So we're gonna do a spiral this way. Um, arms, you're just gonna keep basic arms here, okay? Still doing basic arms. Five, six, spiral, go. And one, two, three, four five, six, seven. A couple of things just to remind you guys. I love to continue to remind you of the fundamentals. When you're doing your spiral, okay, you want to kick with toe pointed. Remember, the other knee is going to be bent and you're going to want to make sure you have that straight leg, right? We don't want to ever see kicks like this. I always see those even with my advanced dancers or intermediate or whatever level. I always still see the kicks like this. You want to make sure toe is pointed directly to the ground and leg is straight for the spiral move, okay? So let's do it again and then we're going to move on. Five, six, Spiral, go. One, two, three, four, five, six, seven. Now, on the second spiral, we're gonna do a little bit of lady styling, so we're gonna start at the same. One, two, three, four. When we go to do our hook turn, remember ladies, we don't actually do hook turns, all right, because we don't like to put weight on our heels like the leads do in an actual hook turn. So we're just gonna use the toes here. So we're here, we've gone one, two, three, four, we're gonna put right behind left, all right? And we are gonna prep, okay? And we are gonna turn. Remember, when we do this, we're not doing a hook turn. So when we get to about right here, all right, we're gonna press heels together and we're just gonna move our left leg around to complete that. So again, it would look like this, toes and move the left foot here, all right? So let's do that again and we're gonna add the last piece of styling, the last part, five, six, second spiral go. One, two, three, four, five, we're prepping, six, seven. All right, now the last piece of lady styling is with our left arm, okay? When we're going back for that quote unquote hook turn, all right, this hand is gonna come down on five, it's gonna come around on six. So it's gonna look like this, four, five when you're prepping, six when you're spinning, all right? And then you'll complete that on seven, just a little bit of styling. Now, here is a big tip for my follows, okay? Um, oftentimes we see with our beginner when we do a move like this, we see this, they'll kick four and they'll use the styling arm as like a way to like try to help them do a turn. This particular move is not to help you with necessarily balance and it's not to help turn you. What I want you to remember is when you do the styling part, four, five, it's just for style. And then you're gonna wrap it around six, seven. Do not try to use it as part of your momentum because it'll end up looking like this. One, two, three, four. Like you're trying to help yourself get around. You're not doing that. Remember, your body is the one that's prepping still. Five, six, 
This we just add for just a little bit more style. So let's do it, just the last, the second spiral, and then we'll put it together. Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven. Okay, now let's add the first one in there. Five, six, seven, here we go. And one, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. And then you're ready for the next part. En español, por favor. All right, chicas, van a hacer el mismo eh, paso que hicieron eh, los chicos, spiral. Eh? La única diferencia, ya que va a ser, es agregar estilo mm -hmm. con los brazos. Okay? So, primero marquemos el spiral normal. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, atrás. 5, 6, 7 y 8. Abrazos uh, son básicos. Yeah. Ok. Like this. All right. And ah. then the next one. Ah. En el siguiente, la única diferencia que van a hacer, pero acuérdense, right? para chicos es más fácil hacer hook turns y vueltas en so, el tacón. Bam, right? bam, bam, pero para bam. ustedes, right? todo lo que tienen que hacer es cruzar, mantener el peso en las puntas, giran. Right? Y después que si ven, tienen los, eh, los tacones juntados, después mueves tu, tu pierna izquierda alrededor para llegar hacia el otro lado. ¿Otra so, vez? No hagan lo mismo que los chicos. Right? So, otra vez hook turn. Si so, vamos, uh, uno, dos, Tres, pata de en cuatro, cruzas en cinco, giro, seis, siete. Okay. Yes. Ponen su peso en el pie derecho y ya están listos para mover el izquierdo para la siguiente parte. ¿verdad? Ok, so cinco, seis, remember, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Right. So en cinco, seis, siete lo que van a hacer es mover el brazo izquierdo hacia de un lado y hacia arriba, recto. Y después solamente hacen una caricia, este, peinándose el cabello. Y eso es todo. Pero hagan ese brazo al mismo tiempo que están girando. ¿eh? So ahora hagamos este, la segunda parte con el brazo y el estilo. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y listo no, para el otro. Todo. Ahora pongamos los dos juntos desde el principio. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. Ahora right, chicos, so, la siguiente parte eh, va a ser eh, hacer un nuevo paso para ustedes. Al principio se va a sentir medio raro eh, porque esta es una introducción. Estamos agarrando el estilo del estilo mambo y poniéndolo en, en nuestro estilo de, de salsa. Right? Ese es un paso que era muy famoso en los tiempos de los 70s, cuando el mambo en los Estados Unidos era muy grande. Right? Y allá en ese tiempo, eh, en este estilo se hacía un poco diferente para hacerlo, era un estilo fuerte. Entonces esto le puede dar más este, fuerza a, su, a tu baile. Y fuerza me refiero a que puedo utilizar mi pierna para empujarme más fuerte hacia un lado. Uso mi pierna y me empujo hacia el otro lado. ¿verdad? Así es que es diferente de hacer pisar hacia adelante y después pisar hacia atrás. So, con este lo que hago es pisar en el mismo lugar y viajo dos veces hacia atrás. ¿verdad? Después piso al mismo lugar con el pie derecho y viajo dos veces hacia adelante. Entonces el tiempo sería este vaso. Uno, dos y tres. Cinco, seis y siete. Uno, dos y tres. 5, 6 y 7. ¿Ah? Si ven, es diferente, pero al mismo tiempo les va a dar más fuerza para este, en el baile y para ponerle un poquito de, eh, de estilo diferente a nuestro estilo. ¿Ah? Como la palabra salsa significa es una mezcla de diferentes culturas y estilos, es traer otro estilo más e incorporarlo en, en sus pasos de salsa. ¿Ah? All right, all right, guys. So what we're going to do uh, today is this is una introducción for the freestyle en on to this point for you guys. To, we bring in uh, the style of mambo, all right? So that way uh, you can incorporate that in, in salsa, all right? This, is, th this way that we're doing, we're about to do right now is a style that's been done like in the 70s when mambo was really big here in the United States, all right? Uh, so the idea was to step in place and go back and get together. In place, go forward and get together, all right? So it gives you a little more power because you use the string of your leg to go back in one direction and then to go to the other direction, right? So at the beginning, it might feel a little weird 
because now by this point you are used to do this, all right? All right? But don't think that you have to like erase that step. You still gonna use that step. This is just one more step that you're gonna add, all right? But this kind of like putting the mambo style and your basic step, or, or take it as another step, all right? So in the time, in that time, we used to call it like the era of Palladium era. So there were a big nightclub at the time they used to have like salsa bands uh, every night. All right? e, but they used to, to play more most of mambo, all right? and another styles too. But mambo it was on the strongest style that was uh, growing in that era. The, the now we're kind of trying to bring, bring it back and just bring it to salsa. But all we're doing is this. All right? All right? So you use the power of your legs, so you go in one direction, then the other one. You don't go forward like you normally do. Right? So the timing will be this. We'll go one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven. All right? And then from there, we we'll go for the next part. All right, ladies. So not really much to tell here as far as tips for ladies. It's exactly the same move that Waldo was talking about. It's an introduction to this new type of more of advanced type basic. All right. So I am going to go over the counts with you guys. Uh, one tip that I can give you is that you're going to be still using the same upper body. You can move that. Um, I recommend keeping it a little bit smaller because this is a new step for you. All right. So I'm going to show it to the side and then we're going to do it this way so that you can see. But I want you to see how it's a little bit different. Okay. Normally, like in the guys counts we would go forward one two three five six seven here it's a little different you're gonna step in place first with your one one your two is gonna be back and three is gonna be in place all right so let's try that give it a little bit of power five six seven eight one two three and as you can see when you're doing that too like you've stepped one it's going to give you like kind of like a little, I don't know how else to say it, strong power. You're, you're going to feel it. One, two, three, all right? And it's to go a little bit faster, a little bit sharper. Same thing going forward. You're going to rest on four like you normally would. And then five, you're going to step in place to power four. Five, six, seven. Okay, right, left, right. Let's do that again. One, two, three, hold four, five, six, seven. A little bit more power. Let's do it all together. Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, again. One, two, three, four, five, six, seven, again. Let me go ahead and show it to the back so we can do it on the right counts and the right feet. Five, six, seven, and one, two, three, hold four, five, six, seven, again. One, two, three, hold four, five, six, seven, hold eight. In Espanol. All right, chicas, lo que vamos a hacer una introducción es de un estilo que se llamaba Mambo, o se llama Mambo, eh, en los 70s que se eh, nació aquí en los Estados Unidos. Es para darle más poder y diferente estilo a sus pasos. So, lo que van a hacer, van a pisar en el mismo lugar con el pie izquierdo, ¿verdad? y después se van a ir hacia atrás con el pie derecho y el izquierdo también. So, es una, se va a sentir al principio raro, pero esto es una nueva manera de hacer su básico. ¿verdad? So, cinco, seis, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4. El tiempo es lo mismo, la única diferencia es la manera como haces los pies. ¿verdad? Ahora vamos a pisar en el mismo lugar con el pie derecho, si ven hacia adelante con el izquierdo ¿verdad? y después ponen los pies juntos otra vez. ¿verdad? Si ven es completamente de la dirección diferente a su norma básico. So, otra vez pie derecho en el mismo lugar, hacia adelante con el izquierdo y lo juntan. ¿verdad? Ahora, los brazos, el estilo es el normal. ¿verdad? La única diferencia que están cambiando son los pies. Uh -huh. so, hagámoslos juntos. 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora mirando hacia enfrente. 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Mm -hmm. All right, guys, to finish, we want to do a half of the box steps in salsa that you already know. All right, so we're just going to do half. It's going to be the same step that we, we do this in the past, all right? But use half of the box. So what we want to do different is that normally you, you have two options here. You can do it in place, going to the right, all right? 
going back, all right? So it's to do three corners of the box step, all right? Then you go hit it, you cut it in half to do create like two triangles. Then you go hit, it will start kind of like shaking the legs, all right? So this will be the, the basic ways to do half of the box, the box steps. So we go one, two, and three, five, six, together, and seven, all right? But if you wanna go more advanced to the next level, what you do, you can start crossing with the left foot first, all right? And then you do the next part is the same. Two and three, all right? And then you go back five, six, and seven. Of course, because you are crossing with the left, it's kind of hard to go uh, to the corner. But imagine that if you are in this corner here, even if it's a small, this is to go to the next corner. So this is one, this is in the corner. Now you go straight to the corner in the back, all right? And then you do the next step, all right? So it will be one, two, three, all right? Then you're gonna put it, go back here in, in five. So you hear five. Then you cut the box in the middle, all right? To create a triangle. If you back when you, you start, and you can, for a start, you can shake your legs in that part, all right? So let's do the advanced way. Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. And back to your basic step. Three, five, six, and seven. And that's the end of the footwork, all right? All right, chicos, para acabar, vamos a hacer la mitad de un paso que ya sabes, que es el del paso de la caja. ¿ah? Pero vas a tener dos opciones. Pueden hacer el paso sencillo de la caja. Van uno, dos, la siguiente esquina y tres a la tercera esquina. ¿ah? Y después cortan la caja a la mitad, como ya ustedes saben. Cinco, seis y por estilo siete y ocho. Puedo utilizar un poco de las piernas. ¿ah? Si ven, uno, dos y tres. ¿ah? Pausa en el 4, 5, 6 y 7. ¿eh? Un poco de, de, de rodillas ahí. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O pueden ir a hacerlo más avanzado. Pero lo que vamos a hacer, ¿verdad? vamos a cruzar en el 1. Y de ahí nos vamos a ir a la otra esquina. So, este es como, ahorita están en la primera esquina. So, cuando cruzan. Aunque va a ser un poquito pequeño, todavía es el paso de la caja. So, cuando cruzan es como si fueran a la siguiente esquina en el primer paso. Va a ser 1, 2 y 3 para llegar a las tres esquinas. Y aquí cortan eh, la caja a la mitad. 5, 6, 7 y 8. El mismo estilo que estamos haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8, y de aquí para terminar se van al básico. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Ok, ladies, we're almost to the end. I'm so excited. Thanks for hanging in there with us. All right, so our last step is going to be that half box step. And again, just like, again, Waldo said, there's two ways to do it. You can do it the basic way, or you can do this way uh, more advanced. So if you're doing it the basic way of the half box, you're gonna step in place, one, two, back three, like you normally would, and then finish it out going back, five, slide here, and together. Okay, so that would be that would be basic. We're gonna take it up a notch. We're not going basic, we're going a little bit more advanced, right? So if you're gonna do it a little more advanced, we're gonna cross first, okay? So you're gonna cross, and then you're gonna go ahead and go backward. Think of this like the first step over to the right. So you're gonna cross on one, two is back, three is together, and then you're gonna finish with that slide step. Five, six, seven, all right? However, that's not all we're gonna do. Let's practice this one first, and then we're gonna go ahead and add our lady styling. Five, six, seven, and one, two, three, five, six, seven. However, I'm gonna make it a little bit more complicated now, okay? The first thing is that we're gonna change our feet, so watch first. One, two, three, five, six, and seven. Ooh. So what we're gonna do here is when we go, is when we come forward, so we've done one, two, three, we're gonna go five, six with the left, and seven, eight. So it's gonna be three steps, and seven, eight. Let's do it again, just the footwork. Five, six, seven, go. One, two, three, five, six, and seven. 
Okay, and remember, because we're doing guy's footwork, all right, or the lead's footwork, we're gonna have to end with our weight on the right. So, ba, ba, ba. Okay, again, five, six, seven, and one, two, three, five, left, right, left, right. Okay, again with counts five, six, seven, eight, one, two, three, five, six, seven, and eight. Okay, now we're gonna add an extra layer to this, and that's gonna be the arm. So the arm, one, two, three, it's gonna start here. Five, and then when you come forward with a slide, the arm's gonna start when the hips are moving. And the hips are, are fast. They're not slow, like you're not stepping five, six, seven, they're ba 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 ba. okay? And the arm is gonna do the same thing, really quick and around. So let's put it all together with some counts. It might make it a little bit easier. Here we go, five, six, seven, eight. One, two, three, five, six, and seven, eight. Again, five, six, seven, eight. One, two, three, five, six, and seven, eight. All right, ba, 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 ba. Now, let's say you don't wanna do that many hips. You don't have to do any hips. You can do two hips, okay? Make it easy and make it for you. Um, don't make it for somebody else. So if it's too many, lessen it. If you wanna like, ba -da 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 -da, do some more in there, you can. If you wanna use two hands, you can. But let's go ahead and do the one that I've styled. All right, here we go again. Five, six, seven, and. One, two, three, five, six, and seven, and. All right, en español. All right, chicas, lo vamos a terminar con un paso que ya saben que es la mitad de la caja, right? mm -hmm. pero te vamos a ofrecer dos maneras de hacerlo, sencillo y un poquito más avanzado. Okay. So la primera parte ya lo saben, es el de la caja, so van, empiezan en el mismo lugar, derecho y hacia atrás, right? y después pisan hacia atrás y cortan la caja a la mitad. ¿verdad? Eso es para formar como dos triángulos. ¿verdad? Pa, 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 cinco, seis, siete. Eso es un paso que ya sabes, pero hagámoslo otra vez. So, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿verdad? Ahora, algo que pueden agregar aquí es un poquito de estilo de las caderas. ¿verdad? De esta manera, a, como vieron a los chicos, hacemos un poco de de movimiento de rodillas, ustedes lo harían de las caderas para que se vea más femenino. So ahora, ya aquí va a ser el mismo paso, ¿verdad? pero agregando caderas. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si ven, es como casi, casi como hacer un cha cha cha, este, cha, -cha, -cha. con las caderas. ¿verdad? Pero asegúrense de que acaben con su peso en el pie derecho para que pa, puedan pa, empezar pa, pa. su básico con el pie izquierdo hacia adelante en la siguiente pa, parte. Pa, pa. So practiquen vez. las caderas una y otra vez y después ahora lo vamos a poner juntos para que vean cómo se ve. Oh, so solamente ca caderas. Ajá. Ok. Uno, ah. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Okay. Ahora vamos a ponerlo juntos con el pie, okay. con los pasos. Right? Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿verdad? Última vez, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Okay. Ahora, la segunda opción es hacerlo un poquito más avanzado y la única diferencia que va a hacer es que vas a cruzar en uno. Su pie izquierdo va arriba del derecho, después se van hacia atrás ¿Ah? Y después hacen la siguiente parte que hacen igual que la caja. Ahora se van hacia atrás con el 5, adelante y, y las mismas caderas. ¿ah? So, esta es una manera diferente de hacer la, el paso de la mitad de la caja. ¿ah? Pero solo se, la diferencia es cruzar con el 1, con la izquierda. ¿ah? So, hagámoslo juntos. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Um, y abrazo. So, 1, 2, 3. So, mira. 1, 2, 3, 5, 6 y 7, 8. So, ah, si ven, están haciendo una, eh, va a agregar, si sí pueden, ah, si no es demasiado, agreguen una caricia con el brazo derecho, se lo extienden hacia la derecha, hacen la caricia 
Esto tiene que pasar al mismo tiempo que están haciendo eh, las caderas. Ta, 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 ta. ¿Ah? So, so. Practiquen las cosas diferentes y de, separadas y después las ponen juntas. Okay. Ahora, hagamos con las cuentas todo junto. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. All right, guys, so congratulations. You learned a new footwork for intermediates. Yes. Right? So, chicos, felicidades. Uh, aprendieron una nueva manera de hacer uh, pasos de salsa de intermedios. Eh? Nos vemos la próxima vez. Bye, guys. Bye.